പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്ന് വന്നേക്കും തന്നെ ആമേ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ദിവസമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജനിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ ഇയറിൽ സഭയിൽ ആരാധന വർഷം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകപരമായി ഒരു വർഷം തുടങ്ങുന്നത് ജാനുവരി ഒന്നിനാണ് പക്ഷെ സഭയിൽ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൂതോശീത്ത ഞായറാഴ്ച അതായത് ഒക്ടോബർ മുപ്പതോ മുപ്പത്തൊന്നോ ഞായറാഴ്ച വരുവാണെങ്കിൽ അന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയോ കൂതോശീത്തോ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് കൊണ്ടാടണം എന്ന് സഭ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂതോശീത്തോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുക്കം തുടങ്ങുന്നത് അത് കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ആദ്യപടിയാണ് പഴയ കാലത്ത് ആദിമ സഭയിലൊക്കെ ക്രിസ്തുവസിൻ്റെ നോയമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ദിവസമായിരുന്നു അത് കുറച്ചതാണ് പിന്നീട് ഉടനെ ഒരു അൻപത് നോയമ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ഞാനങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു പ്രത്യേക നിഷ്ഠാ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നോയമ്പ് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ വാകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഇത് നമുക്ക് അനുഭവമായിട്ട് തോന്നണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില ദൈവീയ കൃപകൾ നമ്മളിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വർജിച്ചതിനെ നമ്മൾ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ദൈവികമായ ഒരു നൊയമ്പിന് തടസ്സമാകും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്യാസി വൃദ്ധനായ ഒരു സന്യാസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനും കൂടെ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പുഴയുടെ വക്കിൽ അവരെത്തി പുഴയുടെ വക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നൊരു വൃദ്ധനായ സന്യാസിയാണ് അത് ഗുരുവാണ് മറ്റേതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ശിഷ്യനായ നല്ല യുവ കോമളനായ നല്ല ചെറുപ്പമുള്ള ഒരു സന്യാസി അപ്പോൾ കുഴ പുഴവക്കത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആ പുഴ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി പുഴവക്ക നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ സ്ത്രീ എന്ന പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾക്ക് പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു സന്യാസി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീയെ കോരി കയ്യിലെടുത്ത് വൃദ്ധനായ സന്യാസിയോടൊപ്പം നടന്ന് പുഴ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് ചെന്നു സ്ത്രീയെ മറുകരയിൽ നിർത്തിയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ് ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പറഞ്ഞൊക്കെ പോയി കുറേ ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധനായ സന്യാസി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സന്യാസിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു എങ്കിലും നീ ആ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല വളരെ സ്ത്രീയാണ് നീയൊരു വ്രതസ്ഥനായ പുരുഷ പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെയൊക്കെ തൊടുകയും എടുക്കുകയും അവൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൂടെ ഒരു സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗുരു പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ തൻ്റെ ശിഷ്യനായ ചെറുപ്പക്കാരനായ യുവകോമളനായ ഈ സന്യാസിയെ ശകാരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ശരിയായില്ല വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അപ്പം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശിഷ്യനായ സന്യാസി ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരുവേ അങ്ങനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അങ്ങയോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ ആ പുഴയുടെ മറുകരയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അങ്ങിതുവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മളീ പല കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് തിളക്കുകയാണ് 
ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനം പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാപ സ്വഭാവമായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം കിടക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു ഒരു ഒരു വശമാണിത് അതായത് നമ്മൾ പലതും മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം കിടക്കുകയാണ് ഇത് മാനുഷിക സഹജമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇൻബിൽറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന പാ എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ഒരു കണിക എപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ആദാമിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് പഠിക്കും ഇപ്പം നിപ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ആദാമ്യ പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ ആദാമ്യ പാപം ആദാമ്യ പാപത്തെ പറ്റി പൗരസ്ത്യ ദർശകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭാപിതാക്കന്മാർ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റിപ്പോവും കാരണം വിശുദ്ധരായ പലരും ഇതിനെപ്പറ്റി ശരിയായൊരു ധാരണ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വിശുദ്ധന്മാർ പോലും അതായത് വിശുദ്ധനായ അഗസ്റ്റിൻ വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവർ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ വിശുദ്ധന്മാരായിരുന്നു അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധനായ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്യാസി ജന്മപാപത്തെ പറ്റിയും ആദാമ്യ പാപത്തെ പറ്റിയും പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വന്ന് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പൗരസ്ത്യ ദർശനത്തിൽ അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിതാവിനെ അധികം കേൾക്കാറില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ പിതാവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധനായിരുന്നു കേട്ടോ മഹാപരിശുദ്ധനായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയോ ഒന്നും അങ്ങനെ പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ കൊണ്ടാടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അതെ അതെ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഈ ആദാമ്യ പാപത്തെ പറ്റിയുള്ള ടീച്ചിങ് അല്പം പൗരസ്യ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് അല്പമല്ല നന്നായിട്ട് മാറിപ്പോയി അപ്പം അതെന്താന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ആദാമ്യ പാപം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആത്മീക സത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളത് കേട്ടാൽ മതി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില പഠനങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നൊയമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നൊയമ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളിതൊരു ആനന്ദമായിട്ട് കാണും അതായത് വലിയ നൊയമ്പിൽ നമ്മൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പല വീടുകളിലും സൗകര്യം പോലെ സൗകര്യമുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകൾ വിൽക്കുന്നത് നിഷ്ഠയായ കൃത്യമായ സമയത്ത് നമ്മൾ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നേ ഇല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തുല്യവും ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഇകഴ്ത്തി നമ്മുടെ ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നതിന് മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തപരമായ സമീപനമാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നാളും പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴും വചനം കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ആരാധനാ സമയവും പ്രാർത്ഥനാ സമയവും നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് വയ്ക്കുകയും ആ സമയം കൃത്യമായി പാലിക്കാതെ വേറെ ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കാളി പ്രധാനമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ദൈവമാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോടുകൂടെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു മാനുഷികാവസ്ഥയിലേക്ക് ബലഹീനതയിലേക്ക് ദൈവത്തെ പിടിച്ച് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ നൊയമ്പിലെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അൻപത് നൊയമ്പിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നോയമ്പ് ഒരു പറുദീസയാകുന്നു എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നോയമ്പ് ഒരു പറുദീസയാകുന്നു നോയമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ പറുദീസയിലാകുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നോയമ്പ് വരുമ്പോൾ പറുദീസയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ നോയമ്പ് വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് കൂടുതലും കാരണം എന്താ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള പല സാധനങ്ങളും മാറ
ആ കൃപയിൽ ഒരു ആനന്ദവും സന്തോഷവും ദൈവം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ ആനന്ദവും സന്തോഷവും എനിക്ക് തിരികെ തരണമേ കാരണം ഇത് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ആനന്ദവും സന്തോഷവും എന്ന കൃപ അപ്പം ശരീരത്തിൽ ദാവീദ് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോയി എന്നുള്ളത് ദാവീദിന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് നിലവിളിക്കുകയാണ് എനിക്കിത് പഴയതുപോലെ ആവണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഴയതുപോലെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിയമകാലത്താണെങ്കിൽ ചെയ്ത പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഏൽക്കണം ചെയ്ത പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഏൽക്കണം പുതിയ നിയമകാലത്ത് കർത്താവ് നോക്കേണ്ടി പരമമായ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സമ്പൂർണ്ണ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടണം ശിക്ഷയല്ല ശിക്ഷണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അതായത് പഴയ നിയമകാലത്ത് ദാവീദിന് ഈ സന്തോഷവും രക്ഷയുടെ ആത്മാവിനെയൊക്കെ താൻ ശരീരത്തിൽ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ അത് ദൈവം തിരികെ കൊടുത്തു എങ്കിലും ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ദാവീദ് എന്തൊക്കെ തിന്മകൾ ചെയ്തോ അതിൻ്റെ നാലിരട്ടിയായി നാഥാൻ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവന് തിരികെ കിട്ടി അവനൊരു കൊലപാതകം ചെയ്തു ഒരു വ്യഭിചാരം ചെയ്തു അല്ലെ കൊലപാതകം ചെയ്തു ആദ്യം ഊര്യാവിനെ കൊന്നു അല്ല ആദ്യം വ്യഭിചാരം ചെയ്തു അതിനുശേഷം വ്യഭിചാരം ചെയ്ത സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു മനഃപൂർവ്വം യുദ്ധത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തി ആളുകളെ നോക്കുമ്പോഴും സമൂഹം നോക്കുമ്പോഴും ദാവീത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷേ കൊല്ലുവാനുള്ള എഴുത്ത് വരെ ഈ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തയക്കുന്നത് യൂരിയാവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുത്തയക്കുന്നത് യോവാവിന് കൊടുക്കാൻ യോവാബാരാണ് പടനായകനാണ് അല്ലേ അപ്പം പടനായകൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദാവീത് ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്തു വിടുക എഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എഴുത്തുമായി വരുന്ന യൂരിയാവിനെ ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥലത്ത് നിർത്തണം ഈ സ്വന്തം ഏതാ സ്വന്തം കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മരണം ഏന്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ആ എഴുത്ത് യോവാബിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നു യോവാബിനെ പ്രധാന സ്ഥലത്ത് നിർത്തുന്നു മുമ്പിൽ നിർത്തുന്നു അവൻ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നു ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു നാഥാൻ പ്രവാചൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നാലിരട്ടിയായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നാലിരട്ടിയായിട്ട് നാല് മരണങ്ങൾ ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നാല് മരണങ്ങൾ അപ്ശാലമിൽ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം മകൻ പെങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ വേശ്യാവസ്ഥ നടന്നു കുടുംബത്തിൽ കൊലപാതകം നടന്നു അങ്ങനെ പഴയ നിയമകാലത്ത് പാപത്തിന് ശിക്ഷ അവനവൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാൽ പുതിയ നിയമകാലത്ത് റോമർക്കെതിരെ ലേഖനത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് പോലോസ്ലിയ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടി കാലുറയിൽ ഒരുത്തൻ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് അവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി മരിക്കണ്ട അവൻ ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചു അത് ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവനോടുകൂടെ സ്നാനപ്പെട്ട് കുഴിച്ചടക്കപ്പെട്ടവരായ നാം അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റും അവൻ ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മരിക്കണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശിക്ഷയൊന്നും ഏറ്റെടുക്കണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശിക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കണം ഇതിനാണ് നോയമ്പ് ശിക്ഷണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകറ്റാൻ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരമാണ് ശരീരത്തിനാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധം അതുകൊണ്ടാണ് എട്ടാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും എട്ടാം അധ്യായം എടുത്ത് റോമർക്കെതിരെ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല ഒരു ശിക്ഷാവധിയില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ എട്ടാം അധ്യായം കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പൊലോസ്ലിഹ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത് എന്ത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അപ്പോസ്തോലിനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് സകലതും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എൻ ക്രിസ്റ്റോസ് ആണ് എൻ ക്ര
പൗലോ സ്ലീഹ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു വാക്കാണ് കാരണം അതുപോലെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും ക്രിസ്തുവേശുവിനോട് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോ സ്ലിഹ എന്ന് പറയുന്നത് കോരിന്തർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ പൗലോ സ്ലിഹ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ വായിച്ചു വിടുമ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങ് വായിച്ചു വരും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അത് ആ വാക്കാണ് മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണോ തോന്നുന്നത് അതായത് ഗ്രീക്ക് ദേവനായ അജ്ഞാത ദേവന് ആരാധന നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പൗലോസ് എത്തിയപ്പോൾ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പൗലോസ് അവരുടെ അടുത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നവരെല്ലാം ജ്ഞാനികളാണ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫി ഏതൻസിലാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ അവിടെ അജ്ഞാത ദേവന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേബലെ നോക്കിയാണ് ഇവർ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു വിഗ്രഹത്തെ നോക്കിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗലോസ്ലിയയുടെ മനസ്സിൽ അത് ആ സുവിശേഷവേലം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് പൗലോസ്ലിഹ നല്ല ജ്ഞാനിയാണല്ലോ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയൊക്കെ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ളവനാണ് പൗലോസ്ലിഹ അതുകൊണ്ട് പൗലോസ്ലിഹ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മാർഗത്തെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അജ്ഞാത ദേവന് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ദേവനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഈ അജ്ഞാത ദേവനല്ല ജ്ഞാനമുള്ള അതല്ല അറിവുള്ള ഒരു ദേവൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശ്രമിച്ചത് രീതി വളരെ ഫിലോസഫിക്കലായിപ്പോയി അതായത് ഫിലോസഫി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോടാണല്ലോ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ച് പൗലോസ് പഠിച്ചതും നേടിയതും അറിഞ്ഞതും ജ്ഞാനവും തത്വജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരോട് പ്രസംഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അടി കിട്ടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയോ അത്രയും അവിടെ സംഭവിച്ചുള്ളൂ ആരും മനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല പൗലോ സ്ലിഹ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനിയും ഞാൻ വചനമെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ വചനം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം വരണം ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് പോലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കഥകൾ കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറേ തമാശകൾ കേൾക്കാനും ഒക്കെയാണ് അത് യാദൃശ്യമായിട്ട് വല്ലതും വന്നാൽ ഓക്കെ ശരി അല്ലാതെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മോടി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഥകൾ പറയുക എൻ്റെ പ്രസംഗം നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറയിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഥകളും സംഭവങ്ങളും തമാശകളും ഇക്ലി കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ പറയുന്ന സുവിശേഷ പ്രസംഗാരുണ്ട് അത് കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങളിത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം പറയും എന്തൊക്കെയോ കേട്ടേച്ച് പോയി കുറെ തമാശ കേട്ടേറ്റ് പോയി അതിലും വേദന ഒരു കോമഡി ഷോ ആണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വചന തമാശ കേൾക്കാനായിട്ട് വചനം കേൾക്കാൻ വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനമാണ് അത് കേൾക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടിയേ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഇരിക്കാവൂ അതുകൊണ്ട് പൗലോസ്ലിയ തീരുമാനിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് വേറൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ യേശു എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഒറ്റ ചിന്തയല്ലാതെ തൻ്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വേറൊരു ചിന്തയില്ല ജീവനോ മരണത്തിനോ ദൂതന്മാർക്കോ സ്വർഗത്തിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കുമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർവിരിപ്പുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ തല അങ്ങ് അങ്ങ് അറ്റം എത്തണം അങ്ങേ അറ്റം എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം സാന്നിധ്യ ബോധം ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുക മാത്രം നമ്മൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് നല്ലവരാകുക പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പഴയ മനുഷ്യനെ കാളി മോശമാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം അതല്ല നമ്മളെന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മളെന്തിനാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം അറിയുന്നത് ആ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് പഴയതിനേക്കാളിൽ ഒരു പടിയൂടെ നമുക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധം
അതായത് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയിരിക്കുവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ നൊയമ്പ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാതെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് ഞാനിനി നൊയമ്പ് നോക്കണമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ മാത്രം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല നൊയമ്പ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ദൈവരാജ്യം എന്തും എന്തുമല്ല ഭക്ഷണവും പാനിയുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ എന്താണ് നീതി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറഞ്ഞറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥയാണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ മരണം വരെയും സമരം ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന നീതിയല്ല ആ നീതിയുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധവുമില്ല നീതിയും സമാധാനവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ദൈവീക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപ്പരരായി കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യ ബോധത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീതിയിൽ കൂടി വരുന്നത് സമാധാനമാണ് ആ സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ സന്തോഷമാണ് ഇതിനെയാണ് പർദീസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പർദീസ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മളെ അലട്ടുന്നില്ല നമുക്കൊരു പ്രയാസമില്ല പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് വേദന ഇല്ലെന്നല്ല വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വേദനയെ അതിജീവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തിയവരെ നിങ്ങളെ നോവിച്ചവരൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ഹഗ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് മോനെ മോളെ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആത്മ നിറവിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് പറുതീസ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുബാന കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പട്ടക്കാരൻ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്ന ആശീർവാദം എന്താണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സമാധാനത്തിലേ പോകുവിൻ ഇതിനെയാണ് പറുതീസ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറുതീസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണോ മരണത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണോ ഇപ്പോഴേ ഉള്ളതാണത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വി ആൾ ഓൾറെഡി ഇൻ ഇറ്റേണിറ്റി ഈ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ മരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്താൻ പോകുന്ന എന്തോ ഒരു സംഗതിയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിത്യതയല്ലല്ലോ നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എവറി ടൈം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നിത്യത നമ്മൾ നിത്യതയിൽ നിന്ന് അകന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പാപത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥം അല്ലാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു മണ്ഡലമല്ല നിത്യത നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിത്യതയിലാണ് ആ നിത്യതയുടെ സമാധാനവും പർദീസയുടെ അനുഭവവും ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തക്ക വണ്ണു അതിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം നമുക്കുണ്ട് വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ വിശുദ്ധ കുബാനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ആ ദൈവശക്തി അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ കേട്ടോ അതിനെയാണ് ഈ ഈ എന്താ പറയുക ഈ പർദീസ എന്ന് പറയുന്നത് പർദീസ അതാണ് ആ പർദീസ അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അത് നൊയമ്പിൽ ലഭിക്കും അതിനെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ആനന്ദമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് നൊയമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയോ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നേടേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നൊയമ്പ് നോക്കുന്നത് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല സഭയിൽ അങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം മാറാനോ ക്ഷീണം മാറാനോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നൊയമ്പ് നോക്കരുത് അതേസമയം നിങ്ങൾ നോയമ്പെടുക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ജനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോണസായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ ലൗകികപരമായ ലോകപരമായ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെ സാധിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ള വചനം പഠിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എത്രയോ എടുത്ത് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുത രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയൊന്നും നടത്തുന്നില്ല പക്ഷെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ
ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ ഇയറിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ ഇയർ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ഭൂദോഷിത്തോടുകൂടി ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് പാസ് പാസഞ്ചർ പോലെ പോവുകയാണ് ഇത് ഓരോ സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഞായറാഴ്ച ഓരോ സ്റ്റോപ്പാണ് അതായത് കൂതോഷിത്തോ വന്നു നമ്മളെ ശു നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ച നമ്മളെ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം അതിനാണ് ഭൂദോഷിത്തോ ഞായറാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞായറാഴ്ച വന്നിട്ട് ഭൂദോഷി ഞാൻ കൂതോഷിത്തോ പെരുന്നാളെ സംബന്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ആഴ്ച മൊത്തവും നമ്മൾ ആ ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയിലാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതാ കർത്താവെ നീ എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചല്ലോ ഞാനിതാ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ആ പ്രതിഷ്ഠയിലാണ് പിന്നീട് ദൈവം തൻ്റെ പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട നമ്മളിലാണ് കർത്താവ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും തോന്നിവാസവും കാണിച്ച് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നടന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവസ് വന്ന് ആഘോഷിച്ചാൽ ഒന്നും ക്രിസ്തുവസ് ആവത്തില്ല അത് വെറുതെ ഒന്ന് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളും ഭൂരിഭാഗം വിശ്വാസികളും ആരാധനയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് എന്തോ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ വന്നൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ദേവാലയത്തിൽ കൂടുതൽ പേര് വരുന്നത് അതിനോരോ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ ദേവാലയത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ വേണം അതെല്ലാം വേണ്ടിയതാണ് പക്ഷെ അതായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ദേവാലയത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അതെനിക്കൊരു ഹരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നത് കർത്താവിനോടുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ടല്ല ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാണ് യൂത്ത് ലീഗിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെ യൂത്ത് ലീഗിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാം ദൈവീക കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നിനക്ക് കർത്താവിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സൺഡ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ സൺഡ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല എന്നെ അധ്യാപികയായിട്ട് എടുത്തില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നാളെ തൊട്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പം നിന്റെ സന്തോഷം എവിടാണ് കർത്താവിലല്ലോ പാട്ടേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൽ സന്തോഷം അവനിൽ ബല്ല ഇത് പാട്ടേ ഉള്ളൂ സന്തോഷമില്ല അപ്പോൾ ദൈവീക സന്തോഷം യഥാർത്ഥമായി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് അത് വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നാം തീയതി തന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് തന്നെ അതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് ഈ വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ട് ഞാനൊന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വായിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് ഇത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കാരണം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പൗരസ്ത്യ പിതാക്കന്മാരുടെ ടീച്ചിങ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ പിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആരാണ് ഈ പിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണോ അത് അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചവരാണോ പിതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് പല രീതിയിലായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അപ്പോസോലിയ പിതാക്കന്മാരുണ്ട് ക്ലമൻ്റ് ഓഫ് റോം ഇഗ്നാത്യോസ് ഓഫ് ആൻറ്റിയോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ അല്ലെ അപ്പോസോലി പിതാക്കന്മാരുണ്ട് പിന്നെ സുന്നഹദോസ് പിതാക്കന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സന്യാസി പിതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എ ഡി രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന പിതാക്കന്മാരാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിത വിശുദ്ധി അറിവ് ജ്ഞാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പല പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ വേദശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് പഠനങ്ങളൊക്കെ ഈ പിതാക്കന്മാരെഴുതിയ പ്രാർത്ഥനകളുടെ പഠനങ്ങളാണ് അതായത്
നാൻസിയാസിലെ ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്നൊക്കെയുള്ള പിതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വിദഗ്ധന്മാരൊക്കെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വേദശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പൗലോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ്ലിമേനി അല്ലേ കാലം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ പത്തിരുപത് കൊല്ലമായി പൗലോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോ സിലിമേനി എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യ വേദശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എത്രയോ പുസ്തകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതും ഈസ്റ്റേൺ സോറി ഓറിയൻ്റൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൗരസ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ കാതൽ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെയാണ് നിസായിലെ ഗ്രീഗോറിയോസിൻ്റെ പഠനങ്ങളാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദശാസ്ത്ര തിയോളജികൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് അപ്പോസ്തോലിക പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ അതുകൊണ്ട് നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാൽ സകല മനുഷ്യരിലും അത് പരന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വചനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കോരിന്തിർക്കെതിരെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ഒന്ന് കോരിന്തിരാണോ രണ്ട് കോരിന്തിരാണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് കോരിന്തിരായിരിക്കും മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തവനായ ക്രിസ്തുവേഷിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വചനമുണ്ട് മൂന്ന് പതിനാറാണ് രണ്ട് കോരിന്തിരാണോ നോക്കി ഒന്ന് കോരിന്തിർ മൂന്ന് പതിനാറ് നോക്കൂ അതല്ലേ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ആ അപ്പം ആ വചനം മാറിപ്പോയി ഞാൻ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഈ വചനം ഇപ്രകാരമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പൗരസ്ത്യ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ആൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ആണ് വ്യാപിച്ചത് പാപമല്ല വ്യാപിച്ചത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം ആദം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാപത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് അതാണ് നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചത് എന്നാൽ അഗസ്റ്റിൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല അവിടെയാണ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അഗസ്റ്റിൻ പഠിപ്പിച്ചത് ആദം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പാപം സകല മനുഷ്യരിലേക്കും വ്യാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആദം പാപം ചെയ്തതിനാൽ ആദം മാത്രമല്ല സകല മനുഷ്യജാതിയും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അപ്പൻ കൊല നടത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരാളെ കൊന്നു അപ്പന് പത്ത് മക്കളുണ്ട് അപ്പന് പത്ത് മക്കളുണ്ട് ആരാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അപ്പനാണോ മക്കളാണോ മക്കൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അഗസ്റ്റിൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശിക്ഷ ആദം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ പങ്കാളിത്തം നമുക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് പൗരസ്യ വിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല പൗരസ്യ വിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ആദം പാപം ചെയ്തു പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അതെന്താണ് അത് പഠിക്കണം അതിന് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ആ വാക്കുകൾ ഒരു വേദശാസ്ത്രപരമായ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് പാപത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായ മരണവും ദ്രവത്വവും ഇതാണ് വാക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് മനുഷ്യരാശിയിൽ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയല്ല വ്യാപിക്കുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് അപ്പൻ കൊല ചെയ്തു അപ്പൻ നമ്മളിനി എന്താ വിളിക്കുക കൊലപാതകി എന്ന് വിളിക്കണം വിളിക്കണം പാപം ആദം പാപം ചെയ്തു അവനെ പാപി എന്ന് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് സകല മനുഷ്യരും പാപി എന്നുള്ള 
ആ പാപത്തിൻ്റെ പേരല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ മക്കൾക്ക് വേറൊരു പേര് വീഴും എന്താണെന്നറിയാമോ കൊലപാതകയുടെ മക്കൾ എന്നൊരു പേര് ആരും കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നതല്ല കൊലപാതകം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലായി അവരുടെ മേൽ ചാർത്തപ്പെടുന്ന പേരാണത് ഈ കൊലപാതിപികയുടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ അവസ്ഥ വന്നത് ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായ മരണവും ദ്രവത്വവും സർവ മനുഷ്യരാശിയിലും വ്യാപിച്ചു കാരണം ആദമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാവൂ അല്ലാതെ ആദം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനും പാപിയാണ് എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ പാപിയുടെ തലമുറയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മരണവും ദ്രവത്വവും വന്നു കയറി വന്നു കയറി ഇങ്ങനെയാണ് മരണം ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദാമിൻ്റെ ശരീരത്തിന് മരണമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മരണമില്ലായ്മയും നാശമില്ലായ്മയും പ്രദാനം ചെയ്യുവാനായി ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവ് മനസ്സിലായോ മരണമില്ലായ്മയും നാശമില്ലായ്മയും കാരണം ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയാണ് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതായത് ദ്രവത്വമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇത് രണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൃപയായിട്ട് ആദാമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്തതുകൂടി മരണമില്ലായ്മയും നാശമില്ലായ്മയും എന്ന കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കൃപ എല്ലാവരിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഇപ്പോൾ ജനിച്ചു വരുന്ന ശിശുവിലും മരണവും ദ്രവത്വവും ഉണ്ട് അല്ലാതെ കുഞ്ഞ് പാപിയായിട്ടല്ല ജനിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ മാമോദിസ് നടത്തുന്ന എന്തിനാ അടുത്ത പിന്നെ അധ്യായത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് കയറാഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ മാമോദിസ് നടത്തുന്ന എന്നാ എന്തിനാണ് കുഞ്ഞിന് പാപമില്ലല്ലോ പൗരസ്വിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് പാപം ഇല്ല പക്ഷേ അവൻ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുഞ്ഞ് മരണത്തിനും ദ്രവത്വത്തിനും വിധേയനാണ് പാപം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയുമായിട്ടാണ് അവൻ ജനിക്കുന്നത് പാപിയായിട്ടല്ല ഇനിയും അവനത് കർമ്മത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ മോഹത്തിലൂടെയോ അത് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ കർമ്മം ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട മരണത്തിൽ ദ്രവത്വത്തിനും അവന് ശുദ്ധീകരണമുണ്ട് അതാണ് മാമോദിസയൽ നടക്കുന്നത് മാമോദിസയൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ആറാം അധ്യായം ഇവിടുത്തെ ഇതിങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയാലൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതായത് ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നില്ലയോ അതായത് നമ്മൾ പരി നമ്മൾ സ്നാനമേറ്റി ഏക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്തുവാ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചടക്കപ്പെടുക എന്നർത്ഥം അടക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നതുപോലെ സ്നാനത്താൻ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും അവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ്റെ മരണത്തിൽ മരണത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോടും നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാമോദിസായ സംഭവിക്കുന്നത് മരണത്തെയും ദ്രവത്വത്തെയും ഏറ്റൊരു ശരീരത്തെ മാമോദിസായിന്മയിൽ മുക്കി നമ്മൾ അവ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ന്യായപ്രമാണത്തോട് മരിച്ചിരിക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവിന് മാത്രമേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ മണവാളനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ 
അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മനസ്സിലായോ കർത്താവ് എടുത്ത ശരീരം ആദാമിൻ്റെ വീണ ശരീരമാണ് ആ വീണ ശരീരം കർത്താവ് ബോധപൂർവ്വം എടുത്തിട്ട് ആ വീണ ശരീരത്തിൽ മരണം ആ വീണ ശരീരത്തിൽ മരണം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മരണമില്ലായ്മയും നാശമില്ലായ്മയും നമുക്ക് തന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശരീരത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സഭ വേണമെങ്കിൽ സഭ അവനോടുകൂടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം അതാണ് മാമോദീസാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യ പാപം കഴിയിക്കളയിലല്ല അങ്ങനൊരു പാപമില്ല പൗരസഭയുടെ ദർശനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല പിതാക്കന്മാരുടെ ടീച്ചിങ്സ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഏ അതാ പറഞ്ഞേ പാ അങ്ങനെയല്ല ആത്മീക മരണമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീക മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് ആത്മീക മരണം സംഭവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നല്ല ചോദ്യമാണ് അതായത് ക്രിസ്തു എന്താ ചോദിച്ചത് ആത്മീക മരണമാണ് ആദത്തിന് സംഭവിച്ചത് കർത്താവ് ശരീരത്തിലല്ലയോ മരിച്ചതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇതാണ് ആത്മീക മരണം ഈ നോയമ്പൊക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ആത്മീക മരണം സംഭവിക്കുവാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഇച്ഛ വല്ലതും നിവർത്തി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണോ ആത്മാവിൽ സംഭവിച്ചത് ആത്മാവിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് ആണോ ആത്മാവിൻ്റെ ഇച്ഛ ജഡത്തിന് വിപരീതമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ആത്മീകമായിട്ട് ഉയർന്നേനെയും അവൻ ആത്മീകമായിട്ട് മരിക്കാൻ കാര്യം കാര്യം ജഡത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനും അവൻ വഴിപ്പെട്ടു ജഡത്തിൻ്റെ സന്തോഷം സുഖം എന്തുമായിരുന്നു അവന് അവന് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന ലംഘനത്തിൽ കൂടി ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആഴത്തിലുള്ള വേറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇത് മോഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോയാൽ ഒന്ന് പോലും ചെറിയ പതിനൊന്നോ അടുത്തെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് പോലും ചെറിയ പതിനൊന്നോ രണ്ട് കോരി തരുവാണ് രണ്ട് കോരി തരും പതിനൊന്നോ എടുത്തോ രണ്ടാം വാക്യം പോയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് പരിശുദ്ധ സഭ അല്ലെ പോലീസിലെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന മണവാളിന് വേണ്ടി നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരു പുരുഷനും തൻ്റെ ഭാര്യ ആകാൻ പോകുന്ന കുട്ടി കന്നികയായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും നടക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ പോലും പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ ഡേറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് വരുമെന്ന് തുറന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടമായി കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതായത് കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന പുരുഷൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് ഒക്കെ ജീവിച്ചൊക്കെ നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ കല്യാണം കഴിക്കണം വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കത്തുള്ളൂ തീരുമാനിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം പറഞ്ഞ് പോവുക എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും എല്ലാ ആശംസയും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുപോലെ നിർമ്മല കന്യകയായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത വചനം വായിച്ചേ എന്നാൽ സർപ്പം ഹവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ എന്തുവാ സർപ്പം ഹവായ ഉപയ ഉപായ ചതിച്ചത് പഴം പറിപ്പിച്ച് തി തീറ്റിച്ചു അല്ലേ അതായത് ദൈവം ഇന്നത് പറഞ്ഞു അതല്ല ശരി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹവ ആരിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്തുവാ ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചു ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ മാമോദി സായിൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ ഇത് തിരി സാത്താനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മഷിഹായിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ബോധമില്ലാത്ത കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഒരു ആ തലേത്തൊട്ടപ്പൻ പറയുന്നത് ആ കുഞ്ഞിന് ബോധം വരുമ്പോൾ എല്ലാ ആരാധനയിലും വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുപറയാനാണ് 
ഇത് ഏറ്റുപറയാനാണ് ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണം നമ്മൾ നമ്മൾ ആവേശത്തോടുകൂടി ഏറ്റുപറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഹൗവ അവിടെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചത് പഴം പറിച്ച് തീറ്റിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ പൗലോസ്ലി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരു വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഉപായത്താൽ ചതിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരെ മുമ്പിലത്തെ വാചകം എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാണേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതായത് സർപ്പം ഹൗവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചത് പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതെന്തുവാ ഇത് അമ്മി വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ സർപ്പം ഹവായ ഉപായത്താൽ ചതിച്ച ജഡീകമായ ഒരു ആവശ്യം അതായത് പഴം പറിച്ച് തിന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ പക്ഷെ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താ കല്യാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും ആ ഉപായച്ചതിയിൽ നിർമ്മലത വിട്ടുപോകുമോ എന്നുള്ള സംശയവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം സർപ്പം ഹവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചത് വെറും ഒരു പഴത്തിലല്ല ഇറ്റ് വോസ് എ an unwanted sexual desire injected into her and she ate it means she applied that unwanted sexual relationship adu undana kartavu chelavumare nokku vilichathu sarpa sandadigale ennu manasilayo ഇപ്പോൾ ഒരു പഴം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ആ ആപ്പിൾ കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അതിനെ കാണാവും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ആപ്പിളായിരിക്കത്തില്ല അത് എന്തുവായാലും എന്തായാലും ആപ്പിളായിരിക്കത്തില്ല ഇതിലെ വെസ്റ്റേൺ തിയോളജിക്കാർ വരച്ചു വെച്ച പടമാണത് പിന്നെ പഴം എന്താവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ പറയാമോ ആദാമേ ആദാമേ നീ എവിടെ എന്ന് ദൈവം ആദാമിനോട് സന്ധ്യാ നേരത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാകുന്നു ഞാൻ നഗ്നനാകുന്നു നിന്നോട് നീ നഗ്നനാകുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പഴ നീ കഴിച്ചുവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദാം നഗ്നനാണെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അത്തിയുടെ ഇല എടുത്തു കൊടുത്തു പ്രോബ്ലി അത്തിപ്പഴം എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അതെ അപ്പോൾ കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കാൺമാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് അതായത് ബോട്ട്ലി ഡിസൈസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് പ്ലസ് ബോഡി എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സും ശരീരവും ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ചോദിച്ചത് ആദാം ആത്മീകമായിട്ടാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അങ്ങനെ മരിക്കാനുള്ള കാര്യം അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് അവൻ പിശാജ് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ആദമിൻ്റെ വീണ ശരീരം തന്നെ എടുത്ത് ആ ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു മനസ്സിലായോ ഏത് കാര്യത്തിൽ ആദാം വീഴുവാൻ കാരണമായോ കാരണമായത് ഏതാണ് ശരീരമാണ് ആ ശരീരം കർത്താവ് എടുത്തിട്ട് ആ ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷ എടുത്തു ശിക്ഷ കർത്താവ് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ആദ്യ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ശിക്ഷ കർത്താവ് എടുത്തു നമ്മൾ ഇനി ശിക്ഷ എടുക്കണ്ട ഒരു വിശ്വാസിയും ശിക്ഷ എടുക്കണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയില്ല എട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ ഏൽക്കണ്ട പക്ഷേ ശിക്ഷണം എടുക്കണം ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തണം ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കണം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ 
ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചോളൂ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം അല്ലയോ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴായിരിക്കും എങ്കിൽ ഏഴാമെന്ന് നോക്കി എനിക്ക് റഫറൻസ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ഞാൻ തന്നെ കുളരുതാത്തവനായി പോകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കി അത്രേ ചെയ്തത് കണ്ടോ ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കണം ശിക്ഷിക്കണമല്ല ശിക്ഷണത്തിൽ വെക്കണം അതിനാണ് നോയിപ്പ് ശരീരത്തെ ശിക്ഷണത്തിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്തിലാണെന്നറിയാം ഭക്ഷണത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല അല്ല ഞാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല ഭക്ഷണമാണ് എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെയും റൂട്ട് സാധനം കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്താ കുഴപ്പം നല്ല കുഴപ്പമുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാ പറയും ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാപത്തെയും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പാപത്തെയും കർത്താവിനെ ആദ്യം പരീക്ഷിച്ച് അതുകൊണ്ട് പിശാജ് എന്തിലാണ് എന്തിലാണ് ഭക്ഷണത്തിലാണ് കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു നേരം ഉപവസിച്ചിട്ട് ഒരു വെറും ഒരു നേരം ഉപവസിച്ചിട്ട് നല്ല വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ആർത്തിയായിരിക്കും അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരം അറിയാം ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും നാൽപ്പത് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു യുവ കോമളനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ശക്തിമാനായ ഒരു പൈശാചിക ശക്തി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നീ ഈ കല്ലെടുത്ത് അപ്പമാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാൻ നീ വല്ല കഴിക്കു പോയാൽ മതിയോ കഴിക്ക് വയറ് നിറയെ കഴിക്ക് കഴി കഴി ഇപ്പൊ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞ ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് വചനം എടുത്ത വീശുന്നത് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തെ തോൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വചനം ഉള്ളിലാകണം രമ്യ പ്രഭാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് വാക്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറാണോ അതെ ഞാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് തിന്നുവാണ് ഏ അതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദവും ആയി അതിന് മുമ്പൊരു വചനം കൂടുണ്ടല്ലോ ആ നിന്റെ വചനങ്ങൾ എനിക്ക് സന്തോഷവും ഇതാണ് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട സന്തോഷവും ആനന്ദവുമാണ് അല്ല ചില സംഭവങ്ങളെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ചിലയിടത്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് പിന്നെ പക്ഷേ വചനം അങ്ങനെയെങ്കിലും ആൾക്കാർ വായിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ഞാനതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല മൂന്ന് മാസം വചനം വായിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കും ആറ് മാസം വചനം വായിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് വായിക്കാനുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കാനുള്ളതാണോ വചനം വചനം എൻ്റെ പ്രാണനാണ് എൻ്റെ വായുവാണ് ആത്മീക ഭക്ഷണമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എൻ്റെ ആത്മാവ് മുരടിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കണം അതിൽ അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം യശയാവ് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് അത് അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം അതാണ് കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ചുമ്മാ എടുത്ത് തിന്നുമല്ല വചനങ്ങളെ കണ്ടെത്തണം നമുക്കുള്ള വചനങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം മുപ്പത്തിനാലിന് പതിനാറ് യശയാവ് യഹോവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുവീൻ അതിൽ ഒവയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കില്ല ഒന്നും കാണാതിരിക്കില്ല ഒന്നിനും ഇണയില്ലാതെ ഇരിക്കുകയില്ല യഹോവയുടെ വയല്ലോ കൽപ്പിച്ചത് ഇണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂട്ട് അതും ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡറാണ് 
അതിനെയാണ് ഇണ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സെയിം ജെൻഡറിലുള്ള ആളെ നമ്മൾ ഇണ എന്ന് പറയുമോ ഒരിക്കലും പറയില്ല അപ്പം ഈ വചനം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇണ വാക്യം കിട്ടും പോലും അപ്പൊ ഈ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും ഇണകൾ തമ്മിൽ ചേർന്ന കുഞ്ഞുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് അതാണ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ കുഞ്ഞ് വചനം അതാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് നമ്മളൊന്നും എഫർട്ട് എടുക്കണ്ട ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാ വചനങ്ങളും തീമോത്തിയോസിൽ പൗലോസ്ലിയ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ അല്ലേ തീമോത്തിയോസിൽ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് തീമോത്തിയോസിലുണ്ട് എല്ലാ വചനവും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം വചന കാണിച്ചു തരാം മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് തീമോത്തിയോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം എല്ലാ തിരുവഴുത്തുകളും ദൈവശ്വാസീയമാകിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും വകവെച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളത് ആകുന്നു ഇപ്പൊ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കണം അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇണവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്ദേശം കിട്ടും ആ സന്ദേശമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നു ഓടിച്ചെന്ന് വേദോസം തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വാക്യം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതൊന്നുമില്ല ദൈവം എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വേദവചനം തുറന്നു നോക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ നിയന്ത്രിതമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വചനം കിട്ടും അതങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ പണ്ടൊരാൾക്ക് കിട്ടിയ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അറിയാമല്ലോ കഥ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടു അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഭജനം വേദസ്വമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു വേദസ്വം പെട്ടെന്നെടുത്ത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ തുറന്നു നോക്കിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓടിച്ചെന്ന് തട്ടും പുറന്നിരുന്ന വേദസ്വമൊക്കെ പൊടി തട്ടി എടുത്തിട്ട് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ കണ്ട വചനം യൂത കെട്ടി ഞാൻ ചെത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ അപ്പം പെട്ടെന്ന് പുള്ളി ഇതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും എന്നെ എന്നോട് ദൈവം ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയത്തില്ല അവൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടു നീയും അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുവി എന്നാണ് കണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് തമാശയ്ക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇതൊരു ഇതല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വചനം നോക്കാം നമ്മൾ വചനത്തെ സ്നേഹിച്ച് അതിനെ പ്രണയിച്ച് ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിന് ദാ അടക്കുന്ന അവിടെ ഇണവാക്യം നമ്മളതിനൊന്നും എഫർട്ട് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ വെറുതെ ധ്യാനിച്ചു പോയാൽ മതി അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൻ്റെ ഇണവാക്യം കാണിച്ചു തരികയും ആ ഇണവാക്യം തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും രണ്ട് ഇണകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അഹ്റോൻ്റെ താളി വടി തളർത്തത് ഒരു വൃക്ഷം കായ്ച്ചു പൂക്കാൻ എത്ര വർഷം വേണം അഹ്റോൻ്റെ താളി വടി തളർത്ത് പൂത്ത് ബദാം കായ്ച്ചത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് അപ്പം വായിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും ആ കുഞ്ഞിനെ തോളയിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് അന്ന് നടക്കേണ്ടത് ആ അതിന് ആ വചനത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർന്ന് നടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചേർന്ന് നടക്കുന്നവന് മാത്രമേ യഹോവേ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും വയ്ക്കാം ഈ വല്ലപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ സമയം മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുവരെയും പിശാജിൻ്റെ കൂടെ നടന്നേച്ച് ആ സമയം മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ വന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നാലൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആനന്ദം കിട്ടില്ല ഇപ്പം നോയമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കർത്ത ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കർത്താവ് അറ്റ്
ഇനി കർത്താവിന് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ നിങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടെ ചേർത്താണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത മണ്ഡലങ്ങളില്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ വലിയ കർത്താവിൻ്റെ ആരാധകരാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഈ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് വരണ്ട അവിടെ കയറിയാൽ ശരിയാവത്തില്ല അങ്ങനെ ചില അടച്ചിട്ട വാതിലുകളുണ്ട് അവിടെയാണ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വളർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവ് തന്നെ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കണ്ടാലും ഞാൻ വാതിൽ മുട്ടുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ ആ വചനത്തെ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന് മുട്ടുന്നു എന്നല്ല വെളിയിൽ അങ്ങോ നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരുത്തൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു എന്നല്ല നിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത വാതിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു കണ്ടാലും ഞാൻ വാതിൽ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അകത്ത് കടന്ന് അവൻ എന്നോടും ഞാൻ അവനോടും കൂടി അത്താഴം കഴിക്കും ഈ അത്താഴം ഭക്ഷണം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ മീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മീയ മീൽ കർത്താവിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ രക്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മീൽ വിശുദ്ധ കുബാനി അതുകൊണ്ട് ഒരു വിരുന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിരുന്ന് അതൊരു ബലിയുമാണ് ഒരു വിരുന്നുമാണ് ബലിയാണ് വിരുന്നുമാണ് കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിരുന്നൊരുക്കും വിരുന്നൊരുക്കും ആ വിരുന്നിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം കല്യാണാവസ്ഥ ധരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വഴിവേക്കനെ എല്ലാം വിളിച്ച് കല്യാണാവസ്ഥ ഒടുപ്പിച്ച് കർത്താവ് അവന് വിരുന്ന് കൊടുക്കും നീ എവിടെ കർത്താവ് ഞാൻ മൈലപ്രാധാനയോഗത്തിൽ എത്രയോ വെള്ളിയാഴ്ചകൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കുർബാനകൾ ചൊല്ലി എത്രയോ പേരെടുത്ത് വചനം പറഞ്ഞു ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ നാണക്കെട്ട് എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് ഭയം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ പാടുന്നത് നിര്യാണം ന്യായത്തിൻ പീഠം നരകം മൂന്നും ഭിയേറ്റിയിടുന്നു എൻ കർത്താവെ എന്നുള്ളത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധം വേണം എപ്പോഴും അതായത് ഞാനൊരു ദിവസം മരിക്കും എനിക്ക് മരണമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരം മരണത്തിന് അധീനമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിന് മരണമില്ലായ്മയെ കർത്താവ് തൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ എനിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറച്ച് ഉള്ളിൽ വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഇക്ഷാവധിയില്ല അവന് നിത്യജീവനും പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നെ എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചുവിനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് എന്തുണ്ടെന്നാണ് നിത്യജീവനുണ്ട് ഈ വാക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബോധത്തോടുകൂടി ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം പലർക്കും ഇത് അതില്ല ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഓട്ടത്ത് പറഞ്ഞു ഇവൻ കല്യാണ ശുശ്രൂഷയിൽ പോലും ഈ വാക്ക് ഒരുപാട് സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണ സമയത്ത് ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഒരുമിക്കുന്നു അവരുടെ സന്തോഷ ജീവിതം അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാകുന്ന കാര്യം അവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്ന കാര്യം അവർ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം കുടുംബക്കാർ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേനെ പക്ഷേ കല്യാണത്തിലെ പ്രമേയ സദറ കഴിഞ്ഞ ഒരു കല്യാണത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അന്നേരം എനിക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും കൂടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത് ഏതായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയാമോ കർത്താവേ ഞാൻ അന്നേരം വിചാരിച്ചത് മരണ ശുശ്രൂഷ വല്ലതാണോ ഈ വായിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും മരണമൊന്നും അല്ല ഇതെപ്പോഴും മാമോദി സായിലും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും ഈ വാക്കുണ്ട് ആരാധനയിലുമുണ്ട് കർത്താവെ ഇവർ നിത്യജീവനെ കാംക്ഷിക്കുന്നവരും പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥരുമായിരിക്കുവാൻ സംഗതിയാകണമേ ഒരൊറ്റ ചെറുക്കനും പെണ്ണും ഈ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ഒളികണ്ണിട്ട് നോക്കി അവരെ അന്നേരം എന്തൊക്കെയോ നോക്കി നിപ്പുണ്ട് സത്യം പറയട്ടെ ഈ കല്യാണ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അതിലൊന്ന് പാർട്ടേക്ക് ചെയ്താൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാർട്ടേക്ക് ചെയ്താൽ കരയാതെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭീകര പ്രാർത്ഥനകൾ അതിനകത്ത് സന്തോഷം കൊണ്ട് അതായത് കർത്താവ് മണവാളിനും സഭ മണവാട്ടിയും എന്നുള്ള ആ ഒരു അടിസ്ഥാന
ശലോമോന്റെ ഉത്തമ ഗീതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഗീതങ്ങളായിട്ട് സഭയാം തിരുസഭയാം ഈ ഞാൻ അത്യുന്നതിനുള്ള മണവാട്ടി പാവന സഭ ചൊന്നിയിടുന്നു എൻ വരനേവൻ ഞാൻ ധന്യ ഒറ്റ വാളെ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ധന്യായിരിക്കുന്നു പോട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഏകന്റെ പാപത്താൽ പാപത്തിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ആ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് മായ്ച്ചു കളയുവാനായിട്ട് കാരണം കർത്താവിന് ഇനിയും ഇവൻ മണവാട്ടിയായിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരണവും ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ആദാമിൻ്റെ വീണ ശരീരം തന്നെ എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ദാസവേഷം എടുത്ത് മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതെവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം എടുത്ത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചു മുതൽ താഴോട്ട് വായിച്ചോളൂ ക്രിസ്തുവേശിലുള്ള ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ച് കൊള്ളയണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ആ പതിനാലാം പതിനൊന്നാം വാക്കും കൂടെ വായിച്ചു അല്ല ഒന്നാമത്തെ ഒരു വചനമാണ് അല്ല പത്ത് പത്തും പതിനൊന്നും എല്ലാവരും ഉറച്ചു വായിച്ച് അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിങ്കിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കാരണം യേശു അവൻ തന്നെ ഉള്ളൂ വഴിയും സത്യവും ജീവനും മഹാരാജാവും രണ്ട് തീമോത്തി ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കൂ അല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു വചനമാണ് രണ്ട് തീമോത്തി ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും രാജാധിരാജാവും കർത്താധി കർത്ത ഒന്ന് തീമോത്തി ഹൗസ് ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് തീമോത്തി ഹൗസ് ആറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ ധ രാജാധി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും താൻ മാത്രം അമൃത്യതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവനും കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായവൻ തക്ക സമയത്ത് ആ പ്രത്യക്ഷത വരുത്തും ആ ധന്യനായ രാജാവ് അത് ആ വാക്കിന് വേണ്ടിയാണത് പറഞ്ഞത് ധന്യനായ രാജാവ് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും മുട്ടും അടക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം അഹങ്കാരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിരീശ്വരവാദികളോടൊന്നുമല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗർ തന്നെ ഇന്നലെയും കൂടെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കേട്ടു നേരത്തെ പുരോഹിതനായിരുന്ന ഒരാൾ പുരോഹിത സ്ഥാനമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ വേദവസ്തുവൊന്നും വചനം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ രീതിയിലൊന്നും അല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവവചനമല്ല അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനെ അങ്ങനെയല്ല വേദവസ്തുവും ദൈവവചനമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും അങ്ങനെയാണ് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അത് മെത്രാൻ വിശ്വാസം വിട്ടു അച്ഛൻ കുപ്പായമൂരി ഇതൊക്കെ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അത് കേൾക്കും മനുഷ്യോത്തരം ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാനല്ല ചോദിച്ചത് കർത്താവാണ് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തില്ല എന്നാണ് ആയിരം പേരിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു വിശ്വാസം കണ്ടേക്കും അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഒരു ശിക്ഷാവധിയില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അത് വീണ്ടും പറയുന്നു ആത്മാവിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത വിശ്വാസം അത് അങ്ങനെയുള്ളവന് യേശു ക്രിസ്തു പ്രാണനാണ് യേശു പ്രാണനാണ് പ്രാണൻ യേശു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവേശമാണ് ആവേശം മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രാണ എൻ്റെ പ്രാണനാവുമ്പോൾ അങ്ങ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് തന്നെ എന്താ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല 
അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ താഴോട്ടുള്ള അടുത്ത വചനം ഒന്ന് വായിച്ച് ഹോംവർക്ക് എഴുതില്ലേ അങ്ങനത്തില് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം മൊത്തവും ഈ കാര്യമാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ആ സംശയം മറിയും മാറി അത് കർത്താവ് ആത്മീക മരണമാണ് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ശരീരത്ത് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ശരീരം നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയില്ല നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരുന്ന മതി ചില അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ പിള്ളേരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പിള്ളേരെന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെന്താ പറയുന്നത് ആ മനസ്സ് ശുദ്ധ നന്മ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരോടൊക്കെ നന്മ ചെയ്തങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതി മനസ്സ് ശുദ്ധ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എല്ലാം ദൈവികമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ദൈവികമല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി കാക്കാതെ എല്ലാ നന്മയും ചെയ്യും നമ്മളിത് പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇതാണ് കാര്യം ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി പാലിക്കാതെ കുറേ നന്മ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല നമുക്കൊരു നന്മ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം ഉള്ളിൽ വരും അതൊന്നും അല്ല രക്ഷയുടെ സന്തോഷം രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൽ നമ്മളും ആനന്ദിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ആനന്ദത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ സ്വത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി നമ്മൾ വിശ്വരൂപാനിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നീ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അല്ലേ പുരസ്ലീ ആ കോരത്തിൽ ലയനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മോത്തപ്പെടുത്തുകയും ഈ റോമർ കേ ലയനത്തിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം എടുത്തേ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ എടുത്ത പറയുന്നത് ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗങ്ങളായി സമർപ്പിപ്പീ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് വിശുദ്ധി വേണം എന്നർത്ഥം ശരീരത്തിന് വിശുദ്ധിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ നകറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അറിയണം നമ്മൾ ബോധത്തിൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിലെ വിശുദ്ധി കാ കാക്കാതിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോഹങ്ങളാണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളെ മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാപത്തെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം അതിന് വഴിപ്പെടും അത് കണ്ണ് പറയും അത് കണ്ടോ കൊള്ളാം നോക്കിക്കൊള്ളാൻ പറയും കണ്ണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നും അത് തിന്നണമെന്ന് തോന്നും ആസ്വദിക്കണമെന്ന് തോന്നും എല്ലാ പ്ലഷറും നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിലാണ് എല്ലാ പ്ലഷറും ശരീരത്തിലാണ് ശരീരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരീരത്തെ അഴുക്കാക്കുന്നത് കണ്ണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യം ഉളവാക്കുന്നതും കണ്ണാണ് കർത്താവ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ചോളതെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശിതമായിരിക്കും നിങ്ങളത് അനുഭവിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ണ് ചോളത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടു പോകും ശരീരത്തിൻ്റെ വിളക്ക് കണ്ണാകും അതാണ് കണ്ണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൈ അല്ല നമ്മുടെ സ്പർശനം നമ്മുടെ മൂക്ക് നമ്മുടെ കേൾവി നമ്മുടെ നാക്ക് ഇതെല്ലാം അപ്പം നാക്കിൻ്റെ വായുടെ രുചിയാണ് നമ്മൾ നൊയമ്പിലൂടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കർത്താവ് ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷയേറ്റു ശരീരത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷയേറ്റു നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ശിക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ പാപമോ ന്യായ പ്രമാണം വരെ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി താഴോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് അതായത് ആദം പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ശേഷമാണ് മോശയിൽ മോശയുടെ കാലത്താണ് ന്യായ പ്രമാണം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് മുമ്പും പാപം ലോകത്തിലുണ്ട് ഉണ്ട് പാപമുണ്ട് പക്ഷെ പാപത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പൗലസ്ലിയ താഴോട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ
ഈ പാപത്തെയും പാപം ചെയ്ത ആളിനെയും ഏകനായിരുന്ന അതായത് ആദം മുഖാന്തരമായിരുന്നതിനാൽ യേശു എന്ന ഏകൻ മുഖാന്തരം ആദം വീണു പോയ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായി ആദത്തിൻ്റെ വീണ ശരീരം തന്നെ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോലെ സ്ലിയ ആ പതിനഞ്ചാം മുതൽ താഴോട്ട് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പാപം വർദ്ധിക്കുന്നിടത്തോട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി കൃപ വർദ്ധിച്ചു ആ കൃപ വർദ്ധിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാപം എവിടെല്ലാം വന്നോ അവിടെല്ലാം കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ നാം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നമ്മളിത് വായിച്ചു വിട്ടാലേ മനസ്സിലാവത്തില്ല അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരാൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പിതാവുണ്ടല്ലോ വളരെ വഷളായിട്ട് ജീവിച്ചു നടന്ന ഒരു ബാല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യാത്ത കെറ്റുകളില്ല കാമ വെറി കൂത്തുകളിൽ വ്യാപരിതനായിരുന്ന ഒരാളാണ് കർത്താവ് പിടിച്ച എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ കർത്താവ് പിടിച്ച ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇപ്പം വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധൻ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൃപയെ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കൃപ അവിടെ ഉണ്ട് കൃപ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കൃപയെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിലാവണം യേശുവിലായി കഴിഞ്ഞവന് മാത്രമേ പാപത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്തുമാത്രം കൃപ എൻ്റെ മേൽ വർദ്ധിച്ചു എന്ന് അവന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടിയിട്ടിയോ പിടിയിട്ടിയോ അതായത് നമ്മൾ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം നമ്മൾ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കൃപയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുന്നത് ജഡത്തിലാണ് ജഡത്തിൽ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീക കൃപയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കൃപ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ പോലീസ്ലിയ പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണ സമയത്ത് ഇച്ചിരി കട്ടിയ എന്നാലും ഇത് പഠിക്കണം ന്യായപ്രമാണം വന്ന സമയത്താണ് പാപം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് പാപമുണ്ട് പാപമുണ്ട് കൃപയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പാപയ്ക്ക് കൃപയെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിച്ച് യേശുവിലായി കഴിയുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എന്തുമാത്രം കൃപയിലാണ് പാപത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ജീവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നശിച്ചു പോയനേമായിരുന്നു ഇന്ന് ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത് എത്രയോ പേർ വഷളായി ജീവിക്കുന്നു എത്രയോ പേർ അല്ല നമ്മളെല്ലാം വഷളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാലും വേറെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ അറിയാതെ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാതെ യേശു സത്യദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അനേകം ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരത്തികളും എല്ലാവരും മനുഷ്യർ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ ലോകം എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം കൃപ പെരുകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൃപ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഈ ഈ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താഴോട്ട് പറയുന്നതല്ല അതാണ് കേട്ടോ ഏകൻ പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലവും ദാനത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഒരുപോലെയല്ല നമ്മളിതൊന്നും വായിച്ചതാന്ന് തോന്നുന്നു ഏകൻ്റെ പാപം ശിക്ഷാവിധിക്ക് കൽപ്പിക്കാൻ ഹേതുവായി തീർന്നു കൃപാപരമോ അനേക ലംഘനങ്ങളെ മോചിക്കുന്ന നീതീകരണ വിധിക്ക് ഹേതുവായി തീർന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വായിക്കുക അതായത് പാപം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു ഇരുപതാം വാക്യം എന്നാൽ ലംഘനം പെരുകേണ്ടതിന് നായപ്രമാണ ഇടയിൽ വന്നു ചേർന്നു എങ്കിലും പാപം പെരുകിയെടുത്ത് കൃപ അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ജീവിതവും നയിച്ചവന് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് പാപത്തിൽ പഴകി പഴകി അശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് ദൈവം ദൈവത്തിലെ യേശുവിങ്കിലേക്ക് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവന് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും അല്ലാതെ അവൻ അത്രയും പിടി കിട്ടത്തില്ല ഈവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുന്നതിനും ദൈവ ജ്ഞാനം കൊടുത്തേ ഇത് പിടി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ശരിക്കും അനുഭവമാവുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവണമെന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ അത് പോലെ സ്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആരാധ്യം തുടങ്ങി ഇനി ആ വാചനവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാധ്യ ഒന്നാം വാക്യം എന്താണ് ആകയാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് പാവം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ പൊതിഞ്ഞ് നിർത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകുന്നുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പാപി വിചാരിക്കുകയാണ്
അരുത് ഉണ്ടോ വായിച്ച് ആകയാൽ നാം എന്ത് പറയേണ്ടു കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നോ ഒരു നാൾ വരുത് കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് മാമോദീസായിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് യേശുവിനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല 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 എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തിരേഖനം രണ്ടാമത്തെ ഇരുപതാം വാക്യം വായിച്ചേ ഒന്നാം തരം ഒരു വചനമാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗലാത്തിലെ ഗലാത്തിയർ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത് ഞാൻ ഞാൻ ആ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രന്റെ വിശ്വാസത്തിങ്കിൽ അത്രേ പൗലോ സ്ലിഹാടെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമാണ് ഭയങ്കര ഇത്രയും ഒരു തീവ്രത ഞാൻ ആരിലും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രണയമായിരുന്നു കർത്താവിനോട് വല്ലാത്തൊരു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തൻ്റെ തൻ്റെ തോളം പ്രായമുള്ള ഒരു യുവാവ് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് കർത്താവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരാൾ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു സമൂഹത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പൗലീസ് ലേ എന്തായാലും പൗലീസ് ലേക്ക് ഈ ആളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പൗലീസ് ലേ കാണാമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ സമയത്ത് പൗലോസ് ലേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവദോഷിയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിലായതിന് ശേഷം പൗലോസ് ലേ എന്തോ ഒത്തിരി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒത്തിരി കരഞ്ഞിട്ടാവും കാരണം എന്താണെന്നറിയാം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ആള് കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം ഈ വൃത്തികെട്ടവനെ എന്തിനാ കാണുന്നു ന്യായപ്രമാണ ലംഘി ദൈവദോഷി വിദ്വേഷി ദൈവദോഷണം പറയുന്നവൻ ഞാനോ പരീശൻ മാലി പ്രദീശൻ ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ ഗമാലയന്റെ ശിഷ്യൻ അഗ്രഗണ്യൻ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ മിടുക്കൻ കുടുംബ കുടുംബമഹിമ സ്വത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് അതൊന്നും അല്ല പോലീസുകയുടെ വിഷയം ന്യായപ്രമാണം അരച്ചു കലക്കി അത് പാലിക്കുന്നവനാണ് വെറുതെ അല്ല അത് പാലിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനല്ല പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരുത്തം വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ അവൻ തീവ്രവാദിയാ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നുകളയണം കർത്താവിനെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ആളിൽ ഒരാളായിരുന്നിരിക്കണം പോലോ ശ്രീയ പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നും കാരണം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ഒന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും അതാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇനി പൗലോ സില്ലിനി പൗലോ സില്ല തറച്ച് ക്രൂശിൽ യേശുവിനെ തറച്ചപ്പോൾ ഞാനും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം എന്നാലേ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ധന്യമാത്രമുള്ളൂ ഞാൻ മരിച്ചു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സ്നാനമേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആറാം അധ്യായം വായിച്ച് കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു നാൾ വരുത് കാര്യം എന്താണ് പാപ സംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിലെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിനക്ക് കൃപ വർദ്ധിക്കാൻ ഇനിയും പാപം ചെയ്യേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ കൃപ വരും ഇനി നീ പാപമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നീ കൃപയിലാണിപ്പോൾ അത് നീ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നീ പാപം ചെയ്യണം എന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് അടുത്ത വചനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം എല്ലാവരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റി നിങ്ങൾ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ആടെ സ്നാനം നമുക്ക് ബോധതലത്തിൽ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ആത്മാവിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആ മാമോദിസ വെള്ളത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾ മുങ്ങിയപ്പോൾ അവനോടുകൂടി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഇനി നിങ്ങളല്ല എണ്ണീച്ചു വരുന്നത് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എണ്ണീച്ചു വരുന്നത് ഈ ബോധ്യം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയാളാകുന്നത് അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്ന് സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് തന്നെ 
അവൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോടും നാം ഏകീഭവിച്ചെങ്കിലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും എന്നാൽ ഏകീഭവിച്ചിരിക്കും ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വേണം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ട പാപശരീരത്തിന് എപ്പോഴും പാപവും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു പാപത്തിന് ശരീരത്തോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ശരീരത്തിന് പാപത്തിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഭികമ്യവും പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമുക്ക് പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടി കുരിശടക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ശരീരത്തിന് പാപത്തോട് ഇത്രയും ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിനെ ശിക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര നോമ്പെടുത്താൽ നോമ്പെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ അർത്ഥത്തിലല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം കാമാസക്തി ദുഷ്കാമം ചെറുപ്പക്കാരിലൊക്കെ ഉള്ള വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം അത്രയും വേണ്ട ഇത് ഇതിൽ പോയാൽ മതി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നും തോക്കുന്നു തോന്നുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുക വെറുതെ ഇരുന്നാലും എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേക്കാം ചുമ്മാ അങ്ങ് തോന്നുക അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചേക്കാം ഒരു കാര്യമില്ല അത് ഏതാ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരം പറയുക ശരീരം കഴുകി കഴിക്കി കഴിക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്ലഷറിൽ പോ ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുക ശരീരം ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിന് നമ്മൾ വശമതരാകാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാത്രം അതിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടില്ല പിന്നെയോ ശരീരത്തെ ശിക്ഷിക്കണം ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തോട് പറയണം ഞാൻ ഇത് തരില്ല ഇപ്പൊ തരില്ല എല്ലാം വേണ്ട എന്നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട എന്നൊന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ശരീരം ചോദിക്കണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടേക്കാം ശരീരത്തോട് പറയണം ഈ ആഗ്രഹം ഇപ്പോ നടക്കില്ല അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല അത് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇവൻ കൊണ്ടുപോകും അതാണ് കർത്താവിനെ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ അടുത്ത സ്റ്റേ ഭക്ഷണത്തിൽ കർത്താവ് തോറ്റുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പിശാചിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് ഉണങ്ങിയനെ ഭക്ഷണത്തിൽ തോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അവൻ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി അടിവരയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ അറിയില്ലിത് അറിയില്ല നമ്മൾ സാവധാന ഇവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് ശരീരത്തെ കൊഴുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം ഇങ്ങോട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും ആർഭാട ജീവിതം ആവശ്യപ്പെടും കാമാസക്തി ആവശ്യപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങ് ന്യായീകരിക്കും ആ അതിനെന്നാ കുഴപ്പം അതിനെന്നാ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ന്യായീകരിച്ച് ന്യായീകരിച്ച് നമ്മളെ ഇവൻ കെണിയിൽ കൊണ്ട് ചാടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുഴുവൻ കെണിയിലാക്കും വേട്ടക്കാരൻ്റെ കെണികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം ഈ വേട്ടക്കാരൻ പിശാചാണ് അലറി നടക്കുന്ന സിംഹം അലറി നടക്കുന്ന ആ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലും വരും സിംഷോൻ പെണ്ണു കാണാൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ബാലസിംഹം അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങളത് എവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലൂടെ നടന്നപ്പോഴെന്നാണ് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ എവിടെ ആ സിംഹം മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ എവിടെയാണെന്നേ സിംഹം സിംഹം കാട്ടിലാണ് പക്ഷെ മുന്തിരി തോട്ടത്തിലും വരും ഈ സിംഹം അപ്പൊ ശിംഷോൻ എന്തായത് അതിനെ വലിച്ചു കീറി എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വലിച്ചു കീറി ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിച്ചു കീറിയത് അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നു എന്നുള്ള അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്കുണ്ട് ആ വാക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വായിക്കണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ മേൽ വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആൽമി പാല ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ വേഗത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ അകത്താക്കും നമ്മളെ അതിൻ്റെ അനാറ്റമി എടുത്ത് പഠിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി 
അവൻ്റെ സ്പീഡ് ഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാട്ടിലെ രാജാവാകുന്നതാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാനയെ എങ്ങനെയാണ് സിംഹം തോപ്പിക്കുക സിംഹത്തിൻ്റെ എത്ര വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ആനയ്ക്ക് പക്ഷെ ആനയൊന്നും ഒന്നുമല്ല അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ ബലത്തിന് മുമ്പിൽ അവൻ്റെ സ്പീഡിന് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡായ സിംഹത്തെ ക്ഷമിച്ചോൻ വലിച്ചു കീറണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്പീഡുള്ള ആത്മാവ് വരണ്ടേ വരാൻ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇത് ഡുനാമിസ് എന്ന് പറയുക വാക്കിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പദം ഡുനാമിസ് എന്നാണ് ഡുനാമിസ് ഡുനാമിസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ പവർ പവർ ദൈവശക്തി ദൈവശക്തി നിമ്മ തമാശയ്ക്ക് വായിച്ചു വിടുന്ന പോലെയുള്ള ആ ശക്തിയല്ല അത് ഡുനാമിസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡയനമിറ്റ് എന്നാണ് ഡയനമിറ്റ് ഇതാണ് പവർ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ വേഗതയുടെ ഡബിൾ സ്പീഡിൽ പെട്ടെന്ന് എഹോഡ് ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ വന്നു വലിച്ചു കയറി ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ആസക്തികളെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കണം അത് എഹോവയുടെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കണം എല്ലാം കൊടുക്കരുത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം വസ്ത്രം ചിലർക്കുണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ആണ് ചുമ്മാ കടയിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരിക്കുമല്ലേ പൈസയും ഉണ്ട് വാങ്ങിച്ചേക്കാം ഇത് സെക്ഷുവൽ ഡിസൈറിലാണ് പിതാക്കന്മാർ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിയാം ഈ ഭോഗേച്ച എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും ബോഡിലി റിലേഷൻ മാത്രം ത്രമുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ കാണും കർത്താവ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭോഗേച്ചകൾ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സെക്ഷൽ റിലേഷൻ ആണെന്നാണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻ അകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശരീര ഭക്ഷണം അമിത ഭക്ഷണം എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള അമിത ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാം ഈ സെക്ഷൽ ഡിസേഷൻ ഡിസേഴ്സിനകത്താണ് പിതാക്കന്മാർ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം അപ്പം അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശക്തി ദൈവാത്മാവിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഇത്രയും വരെ വായിച്ച് പതിനൊന്നാം വാക്യം വരെ വായിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നാം ഇനി പാപത്തിന് ആറാം വാക്യം തൊട്ട് നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതവണ്ണം പാപ ശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്കോ നമുക്ക് കുളിരു വരണം ഈ വാക്യമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ന് നാം അറിയുന്നു അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം അങ്ങനെ മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനമുള്ളൂ കർത്താവിനെ കുത്തി നോക്കി എന്തിനാണ് ചത്തോന്നറിയാനാണ് കർത്താവിൽ മരിച്ചവൻ അവനൊരു കുത്തൽ കിട്ടുമ്പോൾ അവൻ പ്രതികരിക്കത്തില്ല ചത്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൽ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങളെ കളിയാക്കുമ്പോഴോ ദുഷിച്ച വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എട്ടാം വാക്യം നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ ജീവിക്കും ആ ഇതിനൊക്കെ ഒരു 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 അവസാനമുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മരിച്ചങ്ങ് ഇരുന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മരിച്ചിരിക്കലല്ല ഓരോ മരണവും ഓരോ ജീവനാണ് ആ ജീവനെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു വലിയ ജീവനായി സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമായിട്ട് മാറും ഒമ്പതാം വാക്യം ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാൽ ഇനി മരിക്കില്ല മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ കർത്തൃത്വമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്ലീ പറയില്ലേ ഹേ മരണമേ നിൻ്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ ഇത്തിരി ചോദ്യമാണ് അവർ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് പത്താം വാക്യം നാം മരിച്ചത് പാപസംബന്ധമായും ഒരിക്കലായിട്ട് മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നു ആ വണ്ണം നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായിട്ട് മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണവി തലകളെ ഉണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായ ദൈവമേ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ടും തന്നിരിക്കുന്ന വചനങ്ങളുടെ കൃപകൾക്കായിട്ടും നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അതാം പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഏകൻ്റെ ലംഘനത്താൽ 
അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഏകൻ്റെ മരണത്താൽ അനേകർ നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവമായ ഭർത്താവെ ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി അവിടുന്ന് കുരിശിലേറിയ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തിരുസന്നയിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ജീവനുള്ള നിൻ്റെ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടു പാപസംബന്ധമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെ ആ പാപമെല്ലാം ആ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അതിനെ തകർത്ത് മരണമില്ലായ്മയും ദ്രവത്വമില്ലായ്മയും ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെത്തുന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീസയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയവനായ കർത്താവിൻ്റെ ആ വിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ തിരുരക്തവും തിരുജലവും പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ജീവൻ്റെ നദി അത് ഞങ്ങളിലേക്ക് എപ്പോഴും പ്രഹവിച്ച് കൃപയിലെപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ പാപസംബന്ധമായിട്ട് മരിച്ചവരായ ഞങ്ങൾ ഇനി പാപസംബന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അഥ ഞങ്ങൾ നിന്നോടുകൂടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടവരായി നിന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എപ്പോഴും ക്രിസ്തു യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനകളുണ്ട് നൊമ്പരങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും നിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആനന്ദിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധികളായി എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാർ ഇരുന്ന് എനിക്ക് വിരോധമായി സംഭാഷിക്കുന്നു എങ്കിലും അടിയൻ നിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രമോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ആലോചനക്കാരും എൻ്റെ പ്രമോദവും ആകും കർത്താവേ ഞങ്ങളതിനെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളല്ല ദൈവികമായ ആത്മീകമായ ആത്മാവിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൃപ നൽകണമേ കർത്താവെ നിൻ്റെ വലിയ ജനനത്തിനായിട്ട് ആ വലിയ ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബലഹീനമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതായി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം കർത്താവെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകാതെ നിൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളിലും നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ആനന്ദിക്കുവാൻ എപ്പോഴും നിൻ്റെ സാമീപ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമേ ഉത്തമഗീതത്തിൽ ശലോമോൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിൻ്റെ ഇടം കൈ എൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഈഴിയും നിൻ്റെ വലം കൈ എന്നെ ആശ്ലേഷിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൈ അവൻ നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ തലയും മറുകൈ അവൻ നമ്മളെ ആശ്ലേഷിച്ചും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിലവോൻ പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സംഗതിയാവണം ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ഏത് സമയത്തും യേശു യേശുവിൻ്റെ നാമം ശക്തമായ നാമം എൻ്റെ നാവിന്മേലും എൻ്റെ കണ്ണിന്മേലും മൂക്കിന്മേലും ചെവിയിന്മേലും എൻ്റെ തൊലിയിന്മേലും ഇരിക്കണം വിശുദ്ധനായി തീരുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളിലുണ്ടാകണം ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ ആരെല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല ഞാൻ സാക്ഷിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണെന്ന് ബോധ്യത്തോടുകൂടി അവനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് എന്നും സംഗതിയാകണം യേശുവെ കർത്താവെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ശാന്തമായുള്ള ദിവസങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ശാന്തമായി നീ ഞങ്ങൾ ജനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നപ്പോഴോ ഇടിമുഴക്കം വന്നപ്പോഴോ ഏലിയാവ് അതിൽ നിന്നെ കണ്ടില്ല പിന്നീട് ശാന്തമായി മന്ദമായി ഒരു കാറ്റൂതി ദൈവശ്വാസീയമാകുന്ന വചനമാകുന്ന കാറ്റ് അതവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലെ ഹോവയുടെ ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു താവേ ഞങ്ങൾ മേൽ വചനത്തിൻ്റെ കാറ്റ് ഊതണമേ വചനത്തിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ നീ ശക്തരാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ശിക്ഷണത്താൽ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മോഹങ്ങളെയും ജയിപ്പാൻ 
ആകൽക്കർ സ എന്ന ഭക്ഷണമോഹ പിശാചിനെ ജയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ശക്തി നൽകണമേ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ജയം നേടിയവനാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും ശക്തിയില്ല എന്നാൽ ആ ഉപവാസം ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് ആവശ്യമായിരുന്നു അത് നീ ഏറ്റെടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ ശിക്ഷകളും നീ ഏറ്റെടുത്തു ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട സകലതും നീ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ കർത്താവെ നിങ്ങൾ അല്പം ശിക്ഷണം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് താങ്ങി മാത്രം തന്നാൽ മതി വലിയ ഭാരമൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ക്രൂശിലേറാൻ വരുവാണ് എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെ അതിനെ സഹായിക്കണേ വന്നിരിക്കുന്ന ഏവരിൽ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഭക്തി നാവുകളിൽ മേൽ സ്ലീഹന്മാരുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എലിയാവ് യഹോവേനോടുത്ര മരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി അവൻ്റെ ദഹനയാഗങ്ങളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും ജോലികളും എല്ലാം ദഹനയാഗങ്ങളായി മാറണമേ താവെ നിനക്ക് സൗരഭ്യമുള്ള ഇമ്പമുള്ള സൗരഭ്യ വാസനയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറത്തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ ദഹിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വാസന നിനക്കും പോരമായിരിക്കണമേ തമ്പുരാനെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൂരത്ത് നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇന്നീ വചനം കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു മറിയയുടെ ആ